சிவாய நம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான பூதநெறி காட்டும் வண்ணை பையல் வாய்மமே கண்டான் சந்ததி கொர்மை ஞானபானுவாகி குயிலாரும் பொழில் திருவாவடுதுறை வாழ்குர் நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடோழி தழைகமாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணினாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினைதான் சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாதங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று இருபத்தி ஏழாவது திருப்பதிகத்தில் இருந்து ஏழாவது திருப்பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியிருக்கின்றது ஏழாவது பாடல் ஆவா இவர் தம் திருவடி கொண்டு அந்தகன் மூவா உடல் அவிய கொன்றுகந்த முக்கண்ணர் தேவாம் மறை பயிலும் தில்லை சிற்றம்பலவர் கோவாய் இனவளைகள் கொள்வாரோ என்னையே இன்றைய பாடல் பெருமான் நமக்கு எளிவந்த பிரானாக ஒரு உயிருக்கு எப்படியெல்லாம் அருள் செய்து காத்து அருள் செய்கின்றார் அப்படிங்கிற குறிப்பை அற்புதமாக எடுத்துச் சொல்லும் ஒரு பாடல் அதாவது முதல் இரண்டு வரிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆவா இவர் தம் திருவடி கொண்டு அந்தகன் மூவா உடல் அவிய கொன்றுகந்த முக்கண்ணர் அப்படிங்கிற குறிப்பை சொல்லி அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் இதில் வந்து அந்தகன் என்ற சொல் வருவதனால இது அந்தகாசுரன் வதமாக அதாவது அட்டவீரட்ட செயல்களில் ஒன்றான அந்தகாசுரனின் வதத்தை பற்றிய குறிப்பாக இருக்குமோ என்ற ஒரு ஒரு ஐயம் நமக்கு வரலாம் ஆனால் அந்தகாசுரன் என்று சொல்லப்படுப அந்தகாசுரன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனாலே அது இருள் என்று பொருள் அப்போ இருளாக இருந்து உயிர்களுக்கு தொல்லை கொடுத்து கொண்டிருப்பது ஆணவ மலம் அந்த ஆணவத்தோடைய ஒரு வெளிப்பாடாக வெளிப்பாடாக தான் அந்த அந்தகாசுரன் வரத்தை சொல்கிற வழக்கம் உண்டு என்பது திருமந்திரம் படித்தவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆக பெருமான் என்ன செய்கின்றார்னா தனது சூலத்தை வைத்து அந்த அந்தகாசுரனை அப்படியே குத்தி தூக்கி நிறுத்துகின்றார் இதுதான் அந்தகாசுரனுடைய வதம் பற்றின குறிப்பு இதை வந்து நாம் நிறைய திருமுறைகளில் பார்த்து நிறைய திருப்பதிகங்களில் பார்க்க முடியுது உதாரணத்துக்கு அப்பர் பெருமானாக இருக்கட்டும் அல்லது காழிப்பிள்ளையாராக இருக்கட்டும் அந்தகாசுரனை வந்து சூலத்தில் நிறுத்தின அந்த குறிப்பை அழகாக எடுத்து சொல்லிய பாடல்கள் நமக்கு நிறைய இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா திருவடி கொண்டு அந்தகன் மூவா உடல் அவிய கொன்று அப்படின்னு வருகின்றது திருவடியால உதைத்து தள்ளி கொன்ற இருள் வடிவமாக இருக்கின்ற ஒரே ஆள் யாரு அப்படின்னா யமன் கரிய நிறம் கொண்ட யமன் என்று பொருள் இதை இவரை இவரைத்தான் காமன் மன்னிக்கணும் காலன் என்று சொல்லும் வழக்கம் உண்டு காலம் தவறாது உடலில் இருந்து உயிரை பிரிப்பதால் இவருக்கு காலன் என்ற ஒரு பெயர் உண்டு ஆக இது அந்தகாசுரன் வாச வதம் பற்றினது கிடையாது காலனை வதம் செய்தது பற்றின குறிப்பு என்பதை நமக்கு இது நன்றாக புரிய வைக்கின்றது இது ஒரு முக்கிய குறிப்பு மார்க்கண்டேயன் வரலாற்றை இங்கே நினைவு கூறத்தக்கது பதினாறு வயதில் ஆயுள் முடியும் என்று சொல்லப்பட்டவருக்கு சிவபூசையில் அமர்ந்திருக்கின்றார் அதாவது அகப்பூசையில் அமர்ந்திருக்கின்றார் அப் அந்த நேரத்தில் வந்து கால நான் நேரம் ஆயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமன் பாசக்கயிறோடு அந்த இடத்துல வ வர்றாரு அப்போ இவர் சிவபூசையில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவருக்கு அது உணரலை அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அந்த க பாசக்கயிறை தூக்கி மார்க்கண்டேயன் காலத்தில் போடுறாரு அது சிவலிங்கத்தோடு சேர்த்து வந்து விடுகின்றது இது உணராமல் காலன் வந்து ஏன்னா அவருடைய கடமை அந்த நேரத்திற்கு குறித்த நேரத்திற்கு அந்த உடலையும் உயிரையும் இருவேறு கூறுகளாக எடுக்க வேண்டும் என்பதனால தான் அவனுக்கு கூற்றுவன் என்ற ஒரு பெயரும் உண்டு இரண்டு கூறுகளாக செய்ய வலிமை உள்ளவன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆக அந்த பாசக்கயிறை போட்டு இழுப்பதனால் உயிர் பிரியா பிரியவில்லை ஆனால் பெருமானோடு சேர்த்து அங்கே இழுக்கப்படுவதனால் பெருமானுக்கு கோபம் வந்து விடுகின்றது என்னுடைய அடி அவன் சிவபூசையில் இருக்கின்றவனை நீ இந்த மாதிரி செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து வேகமாக வந்து காலனை காலால் உதைத்து வதம் செய்கின்றார் பெருமான் 
அதுவும் எப்படிப்பட்ட காலனா மூவா உடல் வயசாகி சத்தா கூட பரவாயில்லப்பா இவன் இளமையாக இருக்கின்ற காலன் அவனை போய் கொண்டுட்டிய சாமி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு குறிப்பு ரெண்டாவது அவனுக்கு கா வயது ஆகவில்லை என்றாலும் தவறு செய்தது யாராக இருந்தாலும் கடமை தவறாமல் வந்து செய்ததுனா செய்த செய்ததாக இருந்தாலும் அது அங்கே சிவனடியார் என்ற குறிப்பு வருவதனால் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றார் இதில் என்னென்னா அடியார்களுக்கு யமபயம் வேண்டாம் என்ற குறிப்புக்காக தான் காலபாச குறுந்தொகை என்றே ஒரு முழு பதிகத்தையும் ஐந்தாம் திருமுறையில் அப்பர் பெருமான் அருளி செய்திருக்கின்றார் நம்ம ந ஏழாம் திருமுறையிலும் நம்பி ஆரூரர் தில்லை திருப்பதிகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செக்கில் போட்டு ஆற்றதுக்கு முன்னாடி பெருமான் வந்து நம்மை காத்து அருள் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குறிப்பில் முழு பதிகத்தையுமே அருள் செய்திருக்கிறத பார்க்க முடிகின்றது சிவனடியார்களுக்கு யமபயம் தேவையில்லை இதில் இன்னும் ஒரு குறிப்பு நாம் பார்க்கணும் எல்லா அருளாளர்களும் யமன் எனக்கு வந்துட வேண்டாம் யமன் எனக்கு வந்துட வேண்டான்னு சொல்கிறாங்களே அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் மரண பயம் இருக்கின்றதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து நின்றால் அதற்கு பதில் இல்லை உதாரணத்துக்கு அப்பர் பெருமானுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பாருங்க மரணத்திற்கு பயப்பட்ட உயிரா அந்த உயிர் என்பது நாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்ம காரைக்கால் அம்மையார் பய உயிருக்கு பயப்பட்டவங்களாம் அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக கிடையாது அவங்கெல்லாம் எதற்கு பயந்தார்கள் அப்படின்னா மறுபிறவி என்பதற்கு பயந்தார்கள் என்ன குறிப்புனா யமன் வந்து நம் உயிரை எடுத்தால் மறுபிறவி கண்டிப்பாக உண்டு அதனால தான் யமன் வந்துட வேண்டாம் ஆனால் அடியாராக நாங்கள் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு யமன் வந்து எங்கள் உயிரை எடுக்க வேண்டாம் யம தூதர்கள் வந்து எடுக்க வேண்டாம் ஆனால் பூதகணங்கள் வரட்டும் என்ற அந்த குறிப்பில் எல்லா அருளாளர்களும் பாடிய காரணம் அதுதான் ஏன் அப்படின்னா யம தூதர்கள் வந்தால் மறுபிறவி உண்டு ப பூதகணங்களால் நம்ம உயிர் பிரியும் போது அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு மறுபிறவி என்பது கிடையாது இந்த குறிப்புக்காகத்தான் இவங்க யாருமே மரணத்திற்கு பயப்பட்டவர்கள் இல்லை சைவத்தில் இருப்பவங்க யாருக்குமே மரண பயம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இந்த உயிர் என்பது வாடகைக்கு ஒரு உடலில் இருக்கின்றது அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு உடையவர்கள் தான் சைவர்கள் உயிர் பயம் நமக்கு கிடையாது ஆனால் மறுபிறவிக்கு நாம் பயப்படுவோம் மறுபிறவி வந்துட வேண்டாம் சாமி அப்படிங்கிற ஒரு விண்ணப்பத்தை தான் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பெருமானின் திருவடியில் வைக்க வேண்டும் சரி அடுத்த வரிய பார்ப்போம் தேவாம் மறை பயிலும் தில்லை சிற்றம் பலவர் கோவாய் இன வளைகள் கொள்வாரோ என்னையே நிறைய பாடல்களில் அக இலக்கணங்களாக அமைந்த பாடல்களில் வந்து எல்லா இடமும் பார்த்திங்கன்னா இந்த வளை கவர்வது வளை கவர்வது அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பு வரும் அதாவது தலைவனை பிரிந்த தலைவி அந்த அந்த விரகதாபத்தில் அந்த ஆற்ற பிரிவு ஆற்றாமையில் உடல் மெலிவதனால் கையில் இருக்கின்ற வளைகள் நெகிழ்ந்து கீழே விழுகின்ற ஒரு நிலை இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் வளைகள் என்று சொல்லப்படுவது சங்கு வளையல்களாக இருந்தா இருந்தது அந்த சங்கு வளையல்கள் என்பது சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும் என்ற ஒரு பழமொழி உண்டு வெண்மை நிறத்திற்கே உரி உரித்தானது அந்த சங்கு வளையல்கள் தான் கையில் போட்டிருப்பாங்க அந்த தலைவி உடல் அதிகமாக மெலிந்து விட்டாளாம் அதனால் அவள் கையில் இருந்து அந்த வளைகள் வெளியே நழு நழுவுகின்றதாம் அது பெருமான் அதாவது தலைவன் அதை கவர்கின்றான் அப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டோடு வருகின்றார் இப்ப பாருங்க தேவாம் மறை பயிலும் தொடர்ந்து மறை ஒலிகள் தெய்வ தன்மை கொண்ட இந்த மறை ஒலிகள் அது வேதங்களாக இருந்தாலும் சரி திருமுறைகளாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா இது அனைத்துமே மறைகள் தான் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு கொடுக்கும் அனைத்துமே மறைகள் தான் மறைபொருளாக சொல்லுவது அனைத்துமே மறைகள் தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வேதம் வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அறம் கொடுக்கின்றது பொருள் கொடுக்கின்றது அதனால் வருகின்ற இன்பம் கொடுக்கின்றது திருமுறைகள் எதை கொடுக்கின்றது என்றால் வீடு வேறு கொடுக்கின்றது ஆக வேதம் வேண்டாம் எனக்கு திருமுறை மட்டும் போதும் என்று சொல்லுவதும் தவறு திருமுறை வேண்டாம் வேதம் மட்டும் போதும் என்று சொல்லுவதும் தவறு ஏன் அப்படின்னா ஒரு உயிர் அடுத்த வேளை சாப்பாட்டுக்கே இல்லாமல் கஷ்டப்படும் போது சிவபெருமானை நினைச்சிட்டு இருக்க முடியுமான்னா கொஞ்சம் சந்தேகம்தான் 
ஆனா அதே நேரத்துல நமக்கு தேவைக்கு அனைத்தும் கிடைத்த பிறகு பெருமானை போய் வணங்குவது என்பது ஒரு சுல ஒரு உயிருக்கு மிகவும் சுலபமான விஷயம் அதனாலதான் அறம் பொருள் இன்பம் இந்த மூன்றையும் கொடுப்பதற்கு வேதங்கள் வேண்டும் வீடுபேறு என்பதை கொடுப்பதற்கு திருமுறைகள் வேண்டும் என்ற அந்த தெளிவு நம்ம அருளாளர்களுக்கு இருந்ததுனாலதான் அவங்க இதை இரண்டையுமே வெறுத்து ஒதுக்காமல் இரண்டையுமே சேர்த்து பார்த்தார்கள் நமக்கும் அந்த தெளிவு இருக்க வேண்டும் வேதம் வேண்டான்னு சொல்லக்கூடாது திருமுறைகள் வேண்டான்னு சொல்லக்கூடாது இரண்டுமே பெருமானை போற்றி துதிப்பவை என்ற தெளிவு நமக்கு வேண்டும் இத சொல்லிட்டு இப்படிப்பட்ட தில்லையில் தான் எங்கள் கூத்த பெருமான் நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார் அவர் கோவாய் இன வளைகள் கொள்வாரோ என்னையே என்னுடைய வளைகளை கவர்கின்றாரே என்று தனது ஆற்றாமை நிலையை எடுத்துச் சொல்லுகின்றார் இதுல மறைபொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அநாதியே நம் உடன் உடன் தோன்றி நம்மோடையே பற்றி இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆணவம் என்று சொல்லப்படுவதுதான் இங்க இனம் என்ற குறிப்பு அதாவது கோவாய் இன வளை என்று வருகின்றது இல்லையா இதுல அந்த இனம் என்றது எதை சொல்லுவது அப்படின்னா ஆணவம் என்பதை சொல்லுவது அதே மாதிரி ஆணவமாகிய இந்த கார் இருளில் நம்ம உயிர் மயங்கி நிற்கின்றது அப்ப நமக்கு வழிகாட்டுவதற்காக துணை நிற்பது எது அப்படின்னா நல் இயல்பு அதோடைய நல்ல இயல்பு காரணமா மாயை தான் இந்த வழிகாட்டியாக நிற்கின்றது அதனாலதான் மாயையை வந்து கோவாய் என்ற ஒரு அழகிய சொல்லாக அதாவது கோர்வையாக கோவாய் என்று சொல்லிட்டு ஆன்மாக்களை இந்த பிறப்பு சக்கரத்தில் வளைய வளைய சுற்ற வைப்பதால் இந்த கண்ம பந்தத்துக்குத்தான் வளை என்று பெயர் ஆக நமது ஆணவம் கண்மம் மாயை என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த மூன்று மலங்களையும் பெருமான் கொள்வாரோ என்று அழகாக நமக்கு ஒரு அகத்துறையில் பாடினாலும் முழுக்க முழுக்க சைவ சித்தாந்த கருத்து என்பதை நாம் மறந்துவிடாமல் இருப்பதற்காகத்தான் இந்த கோவாய் இனம் வளை என்ற மூன்று சொற்றொடர் வைத்து நமக்கு அருள் செய்திருக்கின்றார் ஆசிரியர் ஆக நாம நம்மளுடைய இந்த பிறவி சுழியில் இருந்து வெளியில் வருவதற்காக இந்த வளையில் இருந்து வெளி வருவதற்காக பெருமானை நோக்கி பெருமான் மேல் காதல் கொண்டு நம்மளுடைய திருமுறை திருமுறைகளை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்க ஓத ஓத ஆரம்பிக்க நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த மூன்று மலங்களில் இருந்தும் பெருமான் விடுவித்து நம்மை காலன் கவர வரும்போது அவனை எட்டி உதைத்து பூதகடங்களை வைத்து நம் உயிரை எடுக்க செய்வார் என்பது திண்ணம் என்பதை நமக்கு மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றார் ஆசிரியர் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்